Okay, traders. Uh, ni wakati mwingine tunaendelea na presentation kutoka Assam. Uh, na ni weekend nyingine ambayo tuna nafasi ya kuweza kujifunza vitu mbalimbali um, uh, kupitia channel yetu ya YouTube ambayo ni Assam Forex uh, TZ. Uh, leo tunaenda kutazama concept nyingine kwenye trading ambayo ni ya muhimu sana, ni nzuri, inasaidia uh, itakuwezesha kuweza kupata trading ambazo unakuwa na confidence kubwa kuweza kuingia kwenye market kwa sababu uh, ni opportunity ambazo zikitokea au ni structure ambazo zikitokea uh, usually matokeo yake huwa yanaweza kueleweka kwamba ni kitu gani kinaweza kwenda kutokea uh, kutokea kwenye market. Kwa leo tunaenda kutazama kuhusiana na triangle. Uh, kuna pattern mbalimbali ambazo zinatokea kwenye market lakini uh, lakini leo tunaenda kudiskasi kuhusiana na uh, na triangle tuweze kuona triangle ni pattern ya mtindo gani uh, lakini tuweze kujua kwamba triangle inakuwa inatokea maeneo gani kwenye market uh, hii ni pattern ambayo unaweza kaitumia kwenye price action kama kawaida lakini pia uh, ni pattern ambayo unaweza kaitumia kwenye Elliott wave concept kwa hiyo nitajaribu ku uh, kulink na concept ya Elliott wave concept kuweza kujua uh, ni kwa namna gani utaweza kutrade triangle au ni kwa namna gani pia utaweza kuitambua triangle uh, na ni wakati gani kuna kuwa na triangle pattern inaweza kutengenezwa kwenye kwenye market now tunavoongelea triangle tunaongelea pembe tatu uh, kwa hiyo kuna wakati kwenye market uh, price huwa inatengeneza structure ambayo uh, au pattern ambayo inakuwa ni pembe tatu kwa pembe tatu ni pattern ambayo ikitokea kwenye market utakuwa na uwezo uh, wa, wa kutambua kwamba baada ya hiyo triangle kukamilika uh, price inakuwa na uwezo wa uh, wa kumuvu kuelekea kuelekea uelekeo gani kwa triangle inaweza kuwa kwa mifumo mbalimbali na assume price iko kwenye uptrend price inaenda kwenye uptrend kuna wakati wa inafikia inatengeneza hiyo triangle pattern kuna wakati wa inafikia inatengeneza triangle triangle pattern ambapo uh, hiyo triangle pattern inaweza kuwa kwa mfumo ambao uh, volume ya price inaonekana kupungua jinsi ambavyo triangle inavyozidi kutengenezwa au triangle inaweza kuwa ni uh, kuwa reverse di triangle ambayo imeanza na volume ndogo kuelekea volume kubwa. Kwa hii ni namna moja wapo ambapo triangle inakuwa ambapo itaanza na volume kubwa alafu then uh, volume itakuwa inaendelea ku decrease uh, jinsi triangle inavyoendelea kutengenezwa. Lakini triangle ya pili ni pale ambapo volume inaanza kuwa ndogo lakini itaendelea kuongezeka uh, vile ambavyo triangle inakuwa inaendelea uh, inaendelea kutengenezwa. Kwa ni namna tofauti tofauti ambavyo uh, triangle inaweza inaweza ikaonekana. Kwa now technically hivi vitu uh, hizi aina mbili za triangle ambazo nimezizungumzia now ya kwanza ambayo tunaona kunaanza na volume ambayo inakuwa ni kubwa lakini volume inaendelea kupungua jinsi triangle inavyozidi kutengenezwa na kuna ile inaanza na volume ndogo lakini volume inakuwa inaendelea kuongezeka uh, jinsi triangle inavyotengenezwa hapa tunapata uh, contracting triangle pamoja na expanding triangle ni namna moja wapo ambavyo unaweza kukategorize au kuziweka triangle katika makundi kwa hii ya kwanza ambao volume inaongezeka mnaita kama expanding triangle the expanding triangle lakini hii ambayo volume inakuwa inapungua hii inaitwa contracting triangle hii inaitwa contracting uh, contracting triangle kwa hii ni namna moja wapo ambavyo utaweza uh, utaweza kuziweka triangle au pembe tatu katika makundi makuu uh, makundi makuu mawili lakini ziko namna nyingine nyingi tutajaribu kuona hapo baadaye kujua kwamba ziko aina ngapi za triangle na utaweza vipi kuweza kufanya uh, trade zako pale utakapokuwa tayari umetambua kwamba price inatengeneza 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 tri, triangle. Kwa now triangle tumeona kwamba ni structure ambayo huu inatokea kwenye market. Lakini tukihusisha na Elliott wave concept uh, tutakuja kuona kwamba triangle inakuwa ni category ya corrective patterns kwamba utakapokuja kuongelea kwenye Elliott wave au uh, utakapokuja kuziongelea corrective structures utakapoongelea corrective structures kwa moja wapo ya mfumo ambapo uh, price inaweza kukorect price inaweza kujikorect kwa mfumo wa triangle now katika hiyo corrective uh, structure kwa mfumo wa triangle tutegemee kwamba tunaweza kuiona katika hatua fulani uh, za development uh, ya ya Elliott wave structure kwa sababu tunatambua kwamba uh, price according to Elliott inakuwa na uwezo wa ku move into five waves half then ina move katika three waves kwa na katika five waves ambayo inakuwa ni katika direction ya impasse alafu then katika namna ya pili tunakuja kuona 
inawezeka move katika katika three waves ambazo zinakuwa ni corrective kwa hiyo katika hizi levels za development za price huwa tunaweza kuona katika hatua fulani kuna kuwa uh, kuna formation ya triangle now katika hizo levels na straight forward tunakuja kuona katika five wave move hii inakuwa ni wave namba moja na hii inakuwa ni wave namba mbili hii inakuwa ni wave namba tatu then hii hapa ni wave namba nne and finally ya mwisho ni namba tano hiyo ni katika uh, na kat, ni katika impulsive move lakini pia katika corrective move hapo huwa tunakuwa na wave A and then tunakuwa na wave B and finally tunakuja kuwa na wave C. Kwa hiyo yote kwa pamoja tunaita ni Elliot wave cycle. Hii yote kwa pamoja tunaita ni a complete cycle. Kwa katika kukamilisha mzunguko mmoja wa Elliot wave move ndipo huwa tunaona triangle zinatengenezwa katika hatua hatua fulani kwenye hii cycle. Katika huu mzunguko kuna hatua fulani ambazo ambazo huwa zina zinatengeneza triangle. Sehemu ya kwanza ambayo tunategemea kupata triangle ni wakati wa kuitengeneza wave namba 4. Wave namba 4 mara nyingi ni wave ambayo inakuwa kwa mfumo wa triangle. Na ndio maana ukisoma tabia za wave namba 4 tunakuja kuona huwa inakuwa ni sideway. Ni sideway move always huwa haiwezi kuwa deep kama ambavyo inakuwa deep uh, wave namba 2. Kwa wave namba 4 inakuwa ni sideway correction mara nyingi kwa sababu huwa inahusisha uh, inahusisha triangle. Kwa tuelewe katika Elliot wave cycle sehemu ya kwanza kupata triangle ni kwenye wave namba 4. Lakini pia uh, triangle katika corrective phase tunaweza kuja kuipata kwenye wave B. Wave B na yenyewe pia huwa inachukua mfumo wa triangle. Wave B katika ABC correction inakuwa kwa mfumo kwa mfumo wa triangle. Nafikiri ni concept ambazo uh, kama umeweza kutazama video nyingine ambazo zinaeleza kuhusiana na Elliot wave concept umeweza kujifunza kuona uh, triangle inakuwa na muundo gani na inatokea sehemu gani katika uh, katika development ya price. Kwa tumeshaona sehemu mbili ambazo uh, tunaweza tukapata triangle. Sehemu ya kwanza tumeona taipata kwenye wave namba 4 na sehemu ya pili tumeona naweza kuipata kwenye wave B. Lakini sehemu nyingine ambayo tunaweza kupata triangle tutakuja kuona kwenye combination ni video pia imeeleza hivyo vitu kama unafuatilia YouTube kuna video imeeleza kuhusiana na Elliot wave combination. Combination tunakuja kuona kuna wakati ambapo corrective structure huwa zinaungana ndio zinatengeneza kitu kinaitwa uh, combination. Kwamba kunaweza kuwa kuna zigzag imeungana na flat au zigzag imeungana uh, imeungana na zigzag nyingine kutengeneza double zigzag au zinaweza kuwa ni zigzag tatu zitengeneze uh, zitengeneze triple zigzag. Kwa nao katika combination usually mfano tuseme it is double three. Kuna three waves that is um 1 2 3. Now alafu then kuna kuwa kuna three wave nyingine tunategemea iungane na hii three wave ya kwanza ili kutengeneza double three. Kwa nao tunategemea hizi uh, structure mbili basi zitaunganishwa zitaunganishwa na phase moja ya correction kati ya hii sehemu ya kwanza ambapo hiyo inakuwa ni ni wave Z and finally kutakuja kutengenezwa I mean it is wave X now na finally kutakuja kutengenezwa the second 1 to 3 to the downside. Kwa nao ukija kuunganisha ambapo kupata hiyo combination tutakuja kuona move ya kwanza itakuwa ni W move ya pili itakuwa ni X na move ya tatu itakuwa ni Y. Kwa hapa ndipo kwenye combination ndipo ambapo watu tunapata the W X and finally Y. Kwa nao ukiwa na WXY hii sehe wave X wave X usually huwa inaweza kuwa na mfumo wa triangle. Huwa tutegemee pia tunaweza kupata triangle kwenye wave X. Kwa pia hapa kunaweza kuwa na triangle lakini it is not necessary wave X kuwa triangle sometimes inaweza kuwa ni zigzag na wakati mwingine pia wave X inaweza kuwa inaweza kuwa ni flat. Kwa ndivyo ambavyo hayo ndio maeneo ambayo tunaweza kupata Uh, kuweza kuipata triangle. Kwa nao sehemu ya kwanza tumetambua hayo maeneo. Kitu kingine na tumejua kwamba um, uh, according to Elliot wave principle triangle ni corrective structure. Kwa nao kitu kinachofuata tuangalie kuhusiana na uh, muundo wa triangle. Kwamba triangle sasa utawezaje kuitambua kwamba sasa ndio imeanza kutengenezwa au kutambua kwamba sasa triangle ndio inaenda kukamilika ili uweze uh, uweze ku spot entry. Ni kwa namna gani utatambua? Kocha msingi lazima ujue uh, lazima ujue muundo wa triangle hiyo ndio itakuwezesha kuweza kufanya uh, kuchukua trade kupitia concept ya uh, ya triangle. Kwa now kama tuliona tuliweza kuona kwamba triangle inaweza kuwa ni contracting au inaweza kuwa ni expanding. Hiyo ni categorization katika category 
lakini sometimes triangle inaweza kuwa ni symmetrical inaweza kuwa ni asymmetrical inaweza kuwa ni ascending au inaweza kuwa ni descending kwa pia inaweza kuwa katika categorization ya mtindo kama huo zote hizo ni namna ya kuziclassify triangle lakini cha msingi ukitambua morphology ya uh, triangle ya namna moja basi itakuwezesha hata pia uh, kuweza kutambua triangle ya namna nyingine na namna gani pia utaweza kutrade kwenye hizo aina mbalimbali za triangles kwa now tunaweza tukatazama kuhusiana na asymmetrical triangle asymmetrical triangle ni triangle ambayo inakuwa na side mbili kuna side ya kwanza ambayo inakuwa na a descending line na kuna side ya pili inakuwa na ascending line. Kwa hizo line zote zinakuwa zina uh, zinaonyesha zina, zina, zina kupungua kwa volume ya price. Kwa hiyo zinaitwa uh, symmetrical. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya triangle. Lakini pia sometimes inaweza kuwa na triangle nyingine ambayo inajulikana kama descending ambayo inaweza kuwa na line ambayo always line ya juu inakuwa ina decline, alafu line ya chini inakuwa ni flat lakini sometimes pia tunakuwa na uh, tunakuwa na ascending triangle now uh, let me show the descending always descending triangle inakuwa na top declining alafu then bottom inakuwa iko uh, bottom inakuwa iko flat uh, hii tunaita ni descending triangle hii line ya juu lazima iwe ina decline volume ina decline from the top lakini sometimes tunaweza kuwa na ascending triangle ascending triangle inakuwa na flat top alafu bottom inakuwa ina rise hiyo ndo naita ni ascending triangle bottom inakuwa ina rise lakini uh, top inakuwa inakuwa iko flat hiyo naita uh, tunaita ni ascending triangle na hii tunaita ni symmetrical triangle lakini zote kwa pamoja hizi tunazikategorize hizi zote kwa pamoja tunazikategorize kama regular triangles lakini ziko pia katika kategori ambayo uh, tunaita kama contracting. Zina contract kwa sababu volume inakuwa inapungua vile ambavyo price inazidi inazidi ku inazidi ku ku ku, 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 ku move. Na kuna sehemu nyingine tumeona kuhusiana na expanding. Expanding ni pale ambapo volume ina inakaa kwa mtindo kama huu, kwamba volume inakuwa inaongezeka the way triangle inazidi kutengenezwa. Lakini hapa tuliona volume inapungua volume inakuwa inapungua the way triangle inavyozidi kutengenezwa. Kwa na katika expanding triangle tulipo categorize kwamba hizi zinaitwa regular triangles. Expanding triangle inakuwa ni just an irregular one ingawaje the specific irregular tutakuja kuona kwenye category ya running triangle. Hiyo ndio inakuwa ni irregular one. Hiyo ndio very specific irregular triangle tutakuja kudiscuss hapo baadaye kujua. It is the, spe uh, the special case ya triangle ambayo always inakuwa covered kwenye advanced course lakini kwenye basics always what tunaweza ku understand categorization ya triangles uh, kwa mtindo kama huu ambao tumeza kuona now target ilikuwa ni kujua muundo wa triangle lengo ilikuwa ni kujua kwamba ni kwa namna gani triangle inaundwa ambapo now triangle imeundwa na na waves ambazo zinakuwa ni ni threes actually they are threes manake kuna kwa kuna wave 1 2 3 zinaunda triangle. Kwa on either sides of the triangle always the price ina move into threes. Ndicho ambacho tunategemea tukione kwenye triangle. That's why kuna kwa kuna, actually kuna kwa kuna waves tano ambazo zinakuwa ni threes. That's why unakuja kuona triangle wewe inakuwa categorized as a three 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 then three three move. Kwa hiyo inakuwa imeundwa na 3 3 3 3 3 move maana kuna waves tano ambazo ni zimeundwa na 3 uh, moves kwa pamoja zimeungana kuja kuunda uh, kuja kuunda what we call the triangle. Kwa nao kama triangle imeundwa na kitu cha mtindo kama huo basi tunaweza kuionyesha now let us see the symmetrical kwa mfano. Tuangalie symmetrical kwa utakuja kuona kwamba hiyo triangle now mfano price ilikuwa ina move kwenye uptrend like this ime correct kwenye wave namba mbili hii ilikuwa ni wave namba mbili then ime move hapa ni wave namba tatu na tumeza kuona kwamba wave namba nne mara nyingi ndipo sehemu ambapo tunaweza kuiona triangle wave namba nne ni sehemu moja wapo kati ya zile sehemu tatu ambazo tumeza kuona kwamba tunaweza tukaiona triangle kwa na kama triangle itakuwa formed kwenye wave namba nne kwa tutegemee price kwenye wave namba nne ita move kwa mfumo wa uh, Uh, one move inakuwa kwenye downside the second move to the top manake now we have the a b to the top b then c d e to the downside now katika 1 2 3 4 
uh, five wave moves ambazo ndani mwake zimeundwa ndani mwake zimeundwa na threes tunavyosema ndani kuna three 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 tunamaanisha wave A imeundwa na one two three to the downside now let me change the color ili tuweze kuona vizuri kuhusiana na is internal building the triangle kwa hii itakuwa ni one two three to the downside na hii pia itakuwa ni one two three to the top na hii pia ni one two three to the bottom then one two three to the top one two three to the downside kwa hiyo ndo maana ya 3 3 3 ni kutokana na zile building uh, the internal building of the triangle kuwepo kwa zile wave tatu ambapo now hizo 3 3 now the first three move to the downside hii itakuwa ni a now this is a the second three move to the top hapa inakuwa ni b then this will be c then d and finally e kwa triangle imeundwa na wave c Uh, na wave C tano ambazo zinakuwa labeled as A B C D and finally kuna kuwa na wave E. Kwa wave E ni wave ya mwisho katika kutengeneza triangle. Kwa hiyo tutegemea unapokuwa una au una trade kwenye market na ukaweza kutambua kwamba structure sai uh, mini price sai hizi inatengeneza uh, triangle basi utajaribu ku count zile waves zako kwa mfumo wa A B C D E na ukifika wave E wave E ndio itakayotupa direction ya kwamba uh, sasa tuna uwezo wa kutrade kuelekea uelekeo gani. Kwa lazima tu, wave E ndio itupe mwelekeo halisi wa price na ndipo ambapo tunaweza ku spot entry pale ambapo tunakuwa tumeshatambua kwamba size price tayari inaitengeneza uh, inaitengeneza wave E. Kwa now usually usually wave E huwa ina uwezo wa huwa ina shoot the BD line huu mstari ambao unaunganisha wave B na wave D huu ndo mstari ambao price uh, ikisha kamilisha wave E huwa ina shoot huwa ina move kwenye uelekeo huo na huo uelekeo inakuwa ni continuation kwa ndo hapo kijumla huwa tunakuja kuona kwamba i triangle it is a continuation pattern ni pattern ambayo inaonyesha ina, inatumika katika kuonyesha mwendelezo uh, mwendelezo wa movement ya price kwenye uh, kwenye market kwa kama tulikuwa tuna Uh, tuna hiyo movement ya price ambayo hapo ilikuwa ni namba tatu kwa hii ABCDE ambayo ni triangle hii itakuwa ni wave namba nne alafu then finally hii continuation inakuwa ni wave namba tano wave namba tano sasa according to Elliot wave concept tunakuja kuona wave namba tano ndo inakuwa ni wave ya mwisho kwenye impulsive move na hapa ndipo tutakapokuja kutambua kwamba kumbe ni sahihi kwamba uh, kumbe ni sahihi kwamba triangle huwa inahusika katika kuonyesha the uh, the final move in a certain direction kwamba price inavoenda katika uelekeo fulani basi kunapotokea triangle hiyo ni indication kubwa sana kwamba price itaenda kuishia uh, katika uh, wave moja ya mwisho ambayo itakuja uh, itakuja kufuata kwa hivi ndivyo ambavyo tutaweza kuitambua triangle kwa kuona ndani kuna waves 1 2 3 to the uh, uh, to the one side and then 1 2 3 to the other side 1 2 3 mpaka uone combination yake unapata kitu ambacho uh, kinakuwa ni A B C D E ambapo itakuwa imekamilisha the whole uh, the whole triangle. Kwa kwa hii ambayo nimepresent actually haina muonekano wa moja kwa moja like a triangle lakini tutegemee triangle itakuwa ni kitu kama hiki ambapo now price was coming from the downside alafu then itaanza the A B C D E. Kwa now here will be now I can change the color again. Uh, e itakuwa ni A then this will be B C then D and finally E. Kwa baada ya wave E tunategemea continuation ya price uh, kwenye direction ya trend. Kwa sababu trend ilikuwa ni up, price imefika level fulani imeanza kutengeneza hiyo triangle, alafu baada ya ku break, uh, baada ya ku break uh, BD line basi price moja kwa moja itaendelea na ile direction lakini ile direction haitaenda sana kwa sababu triangle huwa inahusika katika kuonyesha final move ile move ya mwisho katika uelekeo fulani uh, wa trend na kitu kingine cha msingi ni kutambua ndani ya kila wave ambapo ile structure ukitaka kuita triangle ni pale ambapo taona ndani kuna 1 2 3 inamaliza a 1 2 3 inamaliza b then 1 2 3 inamaliza c 1 2 3 inamaliza d then 1 2 3 inamaliza e hapo hiyo structure naita triangle ukiona ina muonekano wa triangle lakini ndani structure yake 
ya waves inakuwa ni five waves maana hicho kinakuwa ni kitu kingine hiyo itakuwa labda ni diagonal ambayo ina yenyewe pia inaweza kuwa na muonekano kama triangle lakini muundo wake wa ndani especially leading diagonal inakuwa ime contain 1 2 3 4 5 lakini ending diagonal na yenyewe ina muonekano kama wa triangle kwa maana ya kwamba imeundwa na 1 2 3 1 2 3 1, 2, diagonal lakini leading diagonal ime contain Uh, I'm containing 1 2 3 1 2 I mean 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 kwa mtindo kama huo. Kwa ndivyo ambavyo utaweza uh, kuzitofautisha kuzitofautisha hizo structure. Now ni kwa namna gani ambavyo utaweza ku trade triangle? Ni kwa namna gani utaweza ku trade triangle? Kwa now triangle ukishatambua kwamba wave E imekamilika. Katika triangle ukitambua kwamba wave E tayari imekamilika basi utakuwa na uwezo wa kuspot kutafuta entry maana yake wave E kikamilika basi inabidi uhusishe vitu vingine kwenye strategy yake kwenye strategy yako kama uh, vitu kama candlestick patterns lazima uvihusishe hapo ili kuweza kutambua kwamba sasa wave E imeisha na ni wapi utaweza kuingia kwenye market kwa jinsi ya ku trade ni kwamba wave E itakapokuwa imekamilika utajaribu kuona kwamba ni kwa namna gani price itareact kwenye wave E kwa sababu mara nyingi kwenye triangle mara nyingi kwenye triangle price inapokuwa imetengeneza uh, imetengeneza the A B C D E now wave E level yake iko hapa now usually wave E usije ukakuta price imefika kwenye wave E na ukaweza kuchukua trade pale ilipokuwa imehit wave E huwa kuna kuwa na, na idea ya kwamba wave E huwa inatengeneza um, a slight breakout uh, from the line kwamba kuna hii line ambayo ilikuwa ina, inafanya boundary ambapo waves zote zilikuwa zina hit pale lakini wave E ina property ya ku break slightly kutoka kwenye uh, kwenye boundary ya, ya hii line halafu then inarudi ina kwenye structure ndani ina break slightly halafu then inarudi ndani ya structure kwa jinsi ya ku trade inatakiwa uone tayari price imekamilisha activity zake zote kwenye uh, kwenye ACE line kwenye huu mstari wa ACE alafu then imerudi ndani ya structure na baadaye tayari imeweza ku break the BD line kwa lazima iwe tayari ime break the BD au nasema inakuwa imesha shoot the BD line now iki shoot the BD line hapo ndipo ambapo utakuwa tayari umepata confirmation kwamba price imekamilisha kutengeneza hiyo triangle na iko tayari kwenye position ya kuweza kufanya continuation kwa sababu uh, triangle ni continuation pattern. Kwa kitakachotokea nao price ikiwa imetoka kwenye BD line imesha break utasubiri retest kwenye BD line maana irudi iweze ime break BD line utasubiri irudi iweze ku retest BD line baada ya retest basi unaweza kutazama candlestick uh, formations ambazo zinaweza kukuruhusu kwamba sasa price haiwezi kurudi ndani ya structure basi ina uwezo wa kubounce kwenye structure uh, na kuweza kuendelea uh, kuendelea na uelekeo wa trend now wakati huo umeingia kwenye bd line stop loss yake stop, stop loss yako usually lazima uiweke kwenye lower boundary Uh, ya triangle yako. Hiyo ndio inakuwa ni very safe stop loss. Ingaje una uwezo wa kupata stop loss na ukaiplace sehemu nyingine, uh, sehemu nyingine ya triangle lakini uh, uh, stop loss ambayo inakuwa iko very safe ni ile ambayo inakuwa imekaa uh, kwenye kwenye ACE line. Sasa now kulingana na nature ya triangle utakuja kuona risk na kuwa inatofautiana. Kama triangle ime contract zaidi basi utakuja kuona risk yako inakuwa ni ndogo sana kutokana na kwamba iko uh, iko na distance ndogo kutoka kwenye D na E uh, uh, kati ya uh, ya wave D pamoja na wave E distance yake ni ndogo endapo kama ime contract zaidi lakini kama haija contract zaidi utakuja kuona distance kati ya D na E inakuwa ni kubwa ambapo risk yake inakuwa ni kubwa zaidi kwa hiyo itategemeana na wewe umeona uh, muonekano wa triangle yako huko kwa mtindo gani lakini pia kitu kingine ambacho kitakusaidia kwenye kuweza kuitrade hii na kutambua utaika wapi stop loss ni kwamba uh, triangle ikiwa tayari imeshakuwa formed uh, wave zako zime move as usual a b c d finally e alafu then e imeshakuwa formed nayo imekamilika ime, ime, ime wave e imetoka nje ya bd structure now hapa tuna b then tuna d structure ikitoka kwenye bd structure utatambuaje namna kuweza ku trade hii na kuweka stop loss na vitu vingine ni kwamba baada ya kukamilisha wave 
uh, wave E. Now this was A, B, C, then B, E. Baada ya kukamilisha wave E, kilicho tokea hapa, kilicho kuwa kinafuata, manake ni continuation ambapo according to Elliot wave concept, manake price itaendelea na 1, 2, 3, kukamilisha ile wave ya mwisho. Kwa mfano kwenye uh, hii structure mbo nili presenti mwanzo, ni kwamba ilivo kamilisha wave E, muendelezo wake unakuwa ni moja, mbili, tatu, ne, and finally tano. Kwa utakapokuwa una trade, lazima uwelewe kwamba baada ya kukamilisha, u, inabidi uwelewe kwamba baada ya kukamilisha triangle kinachofuata ni kitu gani. Kwa kama ukitambua kinachofuata ni 1, 2, 3, 4, 5, basi moja kwa moja itakuwa ni rahisi zaidi wewe kutambua stop loss taweka semu gani kwa sababu utatumia pia hata mbinu nyingine za kutambua kwamba uh, the 1, 2, 3, 4, 5 una uwezo gani wa kuweza kuprotect uh, stop loss yako isiwe hited kwa kutumia hii idea ya impassive move na sio kuconcentrate tu kwenye uh, kwenye mundo wa triangle kwa kama metambua ni 1, 2, 3, 4, 5 itakuina tokea hapo basi price ilipo kui mevunja iko kwenye BD line Manake hiyo ni wave namba moja itakui mekamilika Na itakapokuwa inafanya correction Kuenda kuritesti kule kwenye triangle Kwa it is not necessary kwamba iishie kwenye boundary ya triangle Inawezika break slightly kwenye boundary ya triangle Na ikaendelea sasa na direction yake Kwa hii hicho kitakacho kusaidia, kitu kitakacho kusaidia hapo Natakua usishe Fibonacci concept Ambapo itakapokuwa imekamilika wave namba moja Basi hii wave namba mbili ambayo itakuwa ni kuenda kuritesti kwenye boundary ya triangle, tutegeme tuione kuanzia kwenye 1.618 Fibonacci level. 1.618 Fibonacci level inanzia hapo. Lakini pia inaizu kaendelea mpaka kwenye, I mean now it is 0.618. It is 0.618. Hii tunaongelea, tunaongelea retracement level na sio extension level. Katika retracement level tunategemea iritrace up to 0 0.618 Fibonacci level. Kwa wave namba mbili tuanza kuitafuta kwenye 0 0.1 uh, uh, 0 0.618. Lakini pia ina uwezo wa kuendelea ku extend mpaka kwenye 0 uh, 0.78. Ina uwezo wa ku extend mpaka kwenye 0 0.786 now. It is 0 0.786 Fibonacci level. Inaweza kafikia mpaka kwenye yo level pia. Kwa now ikifikia kwenye 0 0.618 Awi kafika kwenye 0 0.786, manake 0 0.786 inakuwa iko very deep. Manake ni correction ambao iko deep zaidi ya 0 0.618. Lakini limitation ya correction ya hii structure ni pale ambapo uh, price ita correct up to uh, 0 0.99. Itaenda mpaka kwenye 99%. That is 0 0.99, manake inakuwa ni 99% uh, ya wave number moja. Kwa ikizidi kwenye 90-90% basi itakuwa, uh, itakuwa tayari, imesha violate, imesha violate ile continuation, uh, continuation ya pateni yako. Now, katika kutrade pia tunaweza kuendelea ni kwamba utafanyaje projection ya price yako kwamba now, price imetoka kwenye triangle, take profit yako taiweka wapi. Tumona sehemu ambazo utaweza kuweka, uh, kuweka stop loss, ambapo usual utaweka nje ya triangle utaweka nje ya triangle kwenye hii lower boundary lakini kama unaweza kuhusisha fibonacci level unaweza kadiria retracement za wave namba moja zinategemea kuishia sehemu gani basi ukaweka uh, uh, stop loss yako kwenye sehemu hiyo lakini kitu cha mwisho ambacho tunaweza kuangalia kwenye namna ya kutrade triangle uh, tuone uh, take profit utaweza kuiweka sehemu gani kwa nao uh, take profit yako unaweza kutumia namna tofauti za kuweza kutambua sehemu ya kuweka take profit Kwa yule ambaye natumia price action kawaida basi atakuwa na uwezo wa kuweka take profit kwa kuangalia upana wa triangle kuanzia kule liko kuwa iko white. Ukichukua ule umbali wa traveling ya price, the way pr uh, price ime travel uh, kwenye upande ule ambao uko white basi ndo projection hiyo inategemewa kwamba ile movement ndo tunategemea basi inakuwa estimated kwamba hata itakapo kuime break triangle itaweza ku rise uh, kwa umbali ambao unakuwa ni sawa sawa uh, na ile hate ya triangle. Kwa hiyo ni projection ambayo inafanyika kawaida kwenye uh, unapokuna fanya, uh, unafanya uh, price action. Lakini ukiusisha concept ya Elliot wave au uh, utakuja kuona kwamba hii triangle utatambuaje kwamba uh, utatambua kwamba take profit yako iweke same gani kutoka na, na triangle kwa ime breakout utakuwa na uwezo wa kupima Fibonacci levels ambapo tunategemea kwamba kama tayari una 
uh, now tunarudi kwenye structure yetu ya mwanzo una 1 2 3 uh, then 4 and finally 5 kwa unataka kuka, uh, kufanya uh, anticipation wave 5 itaishia wapi uweke take profit yako basi kinachotokea unatakiwa utumie fibonacci levels ambapo basically fibonacci level ambayo itatumika ku estimate wave number 5 unaweza kupima uh, kwamba the distance au ile travel ya price kutoka kwenye wave uh, number 1 now it is not actually one unaweza start as zero unaweza kusema it is zero to three Uh, ile movement ya price from 0 to 3 inatumika ku estimate uh, movement ya price kwenye wave 5 manake kutoka kwenye wave 4 mpaka 5 ambapo usually wave 5 huwa inakuwa ni 0.618 ya wave number 0 mpaka 3 0.618 kwa hii Fibonacci relationship itakusaidia kuweka uh, katika kuweka take profit yako. Lakini pia relationship nyingine ambayo unaweza kuitumia, mfano ukitumia relationship na wave namba moja. Usually wave namba tano tutegemee kuiona kwenye 1 Now it is 1.618. Tutegemee kuiona kwenye 1.618 ni namna pia ambavyo unaweza kufanya au kufanya projections za take profit yako kwamba ni sehemu gani sasa utaweza kuweka Uh, kwenda kuweka take profit kwenye uh, wakati wa ku trade triangle. Kwa ndio hivyo vitu vya msingi sana ambavyo viko kwenye theory ya triangle. Hii kitu chokiona hapa ni uh, ni theory ya triangle na hivyo ndio vitu vya msingi nafikiri kwenye video ambazo zinaonyesha kuhusiana na uh, zina, zinaelezea kuhusiana na Elliot wave concept kama ukitazama ziko kwenye channel ya Assam Forex TZ utaweza kuona ni kwa namna gani structures zingine ukiachana na triangle zinaweza kuwa traded lakini hapa basically nimeza kuzungumzia katika basics za uh, za ku trade triangle basic za triangle yenye kwamba inaundwa inakuwa ina muundo gani ni waves zipi zinaiunda triangle tumeona pia lakini ni sehemu gani ambapo triangle we inatokea kwa hata trader anapokuwa anaiona triangle basi atambue niko katika hatua fulani ya development ya price kwamba nimeiona triangle basi katika uh, development ya price niko katika hatua fulani nitegemee kwamba price uh, itakuwa na movement uh, kwa umbali fulani kuelekea kwenye uelekeo wa hiyo uh, wa hiyo trend kwa tumeona triangle taipata kwenye uh, kwenye wave namba 4 lakini pia tumeona triangle taipata kwenye wave B lakini kama unazitambua um, corrective wave combinations pale ambapo collective structure zaidi ya moja zinaungana basi tutegemee pia triangle taipata kwenye wave x wave x kama labda kuna kwa kuna zigzag na flat zimeungana basi wave x inaweza kuwa kwa mfumo wa triangle kwa na tumemaliza sehemu ya basics tumemaliza sehemu ya basics ya triangle tunaweza kuendelea kwenye sehemu ya advanced kwa hivyo vitu vyote Uh, kuna sehemu ndogo tu ambayo kuna, kuna utofauti na hicho ambacho tunaenda kukitazama uh, kukitazama kwenye advanced kwa sababu hivyo vitu vyote vipo kwenye uh, vipo kwenye notes ambazo zinaelezea kuhusiana na Elliot wave mfano sehemu ya basics uh, kuna hii material ambayo inaonyesha a quick guide to Elliot wave principle basics in Elliot wave principle ambayo hii just a summary ina summarize uh, vitu vya msingi kuhusiana na Elliot wave concept ambapo hata hiyo triangle hizi aina zote za triangle ambazo tumezitazama tuna uwezo wa kuziona ndani ya hii material kwa uh, ni summary ndogo lakini uh, inakuwa imetarget zile key concepts ambapo tukitazama hizo triangles tunaweza kuziona kwa namna kama hii tulizungumza aina tofauti tofauti za triangle ambazo ndo hizo kuna descending ambao uh, tunakuja kuona top ina decline na bottom inakuwa iko flat kwa descending inaweza katokea kwenye uptrend ika correct ikaendelea na, na mwelekeo au inaweza katokea kwenye downtrend ika correct ikaelekea na ikaendelea na mwelekeo lakini kuna symmetrical nayo pia ambapo symmetrical top ina decline alafu then bottom ina queen rise kwa zote zinakutana zina contract zote hiyo naita symmetrical ambapo inaweza katokea pia kwenye uptrend na kwenye downtrend lakini kikubwa ni kwamba zote zinakuwa ni continuation patterns kwa hizi zote ni katika basics zote ziko katika level ya basics. Kitu cha msingi ni kwamba always try triangle it is connected by termination points of the wave A to C and B to D. Wave E can undershoot or overshoot the AC line. 
but usually have forced breakout through the triangle boundary line. Now triangle occurring alone precede the final movement of a larger trend. Kwa ni vitu ambapo vyote tumona kule. Kwa mba kwenye triangle actually itaunganisha BD, itaunganisha na hizo ACE, lakini pia yenyewe ikitokea iko peke yake inaonyesha kwamba movement ya price kwenye uelekeo huo ndo tayari inaelekea mwisho manake kuna ina, inaonyesha the final uh, inaonyesha the final the final move kwa hizi ni katika sehemu ya basics kwa unaweza kuona kwenye concept ya advanced kwenye triangle tunaweza tukapata kitu gani kwenye advanced ya triangle ambacho uh, kinaweza kutusaidia katika kuweza kutambua kwamba kumbe kuna mfumo mwingine uh, wa triangles kwa na Uh, katika sehemu ya advanced ya triangle nataka tuone aina moja tu ya triangle ambayo inaitwa running triangle ni very special type ya triangle ambayo utatafuta maeneo mengi sana uwezi kuta imezungumziwa the running triangle mara nyingi utakuja kuona kuhusiana na expanding triangle contracting triangle lakini running triangle ni concept ambayo iko very rarely kuweza kuwa explained na pia hata formation yake kwenye market inakuwa ni very rarely lakini kuna wakati huwa inatokea inakuwa formed kwa kama unazitambua tu triangle za kawaida basi utaweza kutambua kwamba uh, running triangle imeweza imeweza kutokea kwenye market now as usual price ina move 1 2 3 9 number 4 inakuwa ni triangle number 4 inakuwa ni triangle ambapo triangle usually is a b now then c d finally e Now, kwa nini tunaita running triangle? Kwa nini tunaita running triangle au irregular? Kwa sababu aina zingine za triangle zote zinajulikana kama regular, lakini hii running triangle naita kama irregular. Ni pale ambapo tunakuja kuona always BD line inaunganisha hivyo kama kawaida lakini uh, we have this line, the ACE line. Lakini ni kwamba wave A wave B wave C then tuna wave D na finally wave E kikubwa ni kwamba tunaita running kwa sababu a uh, uh, price travel ya wave B inakuwa ime exceed the start point ya wave A hiyo ndo nita ndo maana tunaita running wave A ilipoanzia inakuwa imevunjwa ile level na wave B ndo maana nita irregular pia kwa sababu katika triangle ambazo tulikuwa tunaziona before before tumeza kuona triangle ambayo inakuwa na muonekano wa mtindo kama huu price ina travel then this one a b c d e alafu price inaendelea na direction lakini tumeza kuona kwamba wave a now wave b tukiangalia uhusiano ulioko kati ya wave a pamoja na wave b Unakuja kuona kwamba wave A ime travel katika distance ndefu kuliko wave B. Hiyo ni regular triangle. Lakini katika irregular au running triangle. Oh now remember this. It is known as irregular or it is a running. It is a running triangle. A running triangle. It is irregular or running triangle. Kwa nao katika irregular au running triangle utakuja kuona B ime travel imezidi wave A lakini hapa tuliona B haiwezi kuzidi the start of the point A. Kwa ndio tofauti mkubwa kwenye uh, this kind of a special type of triangle, utofauti mkubwa unakuwa tu kwenye wave A pamoja na wave B. Uhusiano ulioko kati ya wave A na wave B ndio utakaotengeneza utakaotengeneza utofauti kati ya running triangle au irregular triangle pamoja na zile regular regular triangles. Lakini vitu vinavyofuata namna ya kutrade Uh, running triangle uta trade in the same way kama ambavyo na trade uh, regular triangles conditions za ku trade zinakuwa the same na kitu kingine pia kwenye advanced tunavoongelea triangles kitu kingine kwenye advanced tunavoongelea triangles tutakuja kuona kwenye um, uh, building ya zile internal waves tutakuja kuona utofauti mwingine mkubwa kwenye advanced kitu ambacho najifunza uh, ni kwenye building ya internal waves Tumeona kwamba triangle usually they are 3 3 3 3. Kuna kwa kuna waves tano ambazo ndani mwake zimeundwa zimeundwa na waves ndogo ndogo tatu tatu. Ndivyo ambavyo triangle inaundwa. Kwa hiyo now tumeona kwamba triangle is usually 
a uh, triangle is usually made up of uh, it is usually made up of a b c d e triangle na kwa imekamilika kwa mtindo kama huo this is a then here is b then is c finally d na uh, i mean uh, finally e now now baada ya kukamilisha wave e price ina shoot kama kawaida inaendelea kwenye uh, kwenye final move kwa hii ndio tumeona kwamba muundo wa ndani a inakuwa ni 1 2 3 to the downside now i can change color e hapa naweza kuweka a b c to the down alafu then b nayo ni 1 2 3 to the top 1 2 3 to the bottom 1 2 3 to the top 1 2 3 to the bottom kwa now hii ni concept ambayo iko katika basic tunatambua tunakuwa na 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ndio maana tunapata the 3 3 3 sasa kitu kimoja ambacho kipo kwenye advanced kuhusiana na uh, na concept ya triangle inabidi utambue kwamba katika kutengeneza triangle relationship ambayo iko kati ya wave moja na wave nyingine usually huwa zina relate by 0.618 fibonacci level huwa zina relate by 0.618 fibonacci level kwa nao utakapopima fibonacci level ya wave moja maana ile retracement ya wave moja inakuwa ina relate na nyingine by 0.618 hiyo tutaongelea kwenye zile symmetrical triangles au regular triangles zote zina obey 0.618 lakini irregular triangle huwa inakuwa ni inverse yenye ina relate by 1.618 ina relate by 1.618 maana kwenye ile wave B ambayo inakuwa ime exceed urefu au urefu ule wa wave A kwa hiyo relation ya 0.618 ni moja wapo ya condition ambayo inabidi itambue au kitu cha msingi ukitambue kwenye advanced uh, concept za uh, za triangle kwamba kuna huo uhusiano upo kati ya wave moja na wave nyingine lakini concept ya mwisho kwenye advanced inabidi utambue kuhusiana na uh, wave C not ya mwisho actually lakini utambue kuhusiana na wave C kwamba wave C katika triangle huwa ina tabia ya kuwa complex always wave wa wave C wa inakuwa na mfumo ambao ni complex. Kwa kawaida tumeona kila wave kwenye triangle inakuwa ni 1 2 3. Maana inakuwa kwa mfumo wa zigzag now. Kila wave kwenye triangle inakuwa kwa mfumo wa zigzag. Kwa kama kila wave inakuwa kwa mfumo wa zigzag hiyo ni katika basics. Kwa tunapokuwa tunasoma basics tuna understand kwamba triangle inakuwa kwa mfumo wa zigzag ama maana kinaongelea zile building structures uh, waves za triangles na kuwa kwa mfumo wa zigzag sasa ukija kutazama wave C tunaposema inakuwa complex huwa ina tabia ya kutengeneza sometime inaweza kutengenezwa na double zigzag wave C sometime inaweza kuwa imeundwa na double sometime inaweza kuwa imeundwa na double double zigzags lakini pia sometimes i uh, uh, mean wave C inaweza kuundwa pia na inaweza kuundwa na flat hizo ndo complexity now double zigzag lakini pia sometimes inaweza kaenda hadi triple now sometimes we may have triple we may have triple zigzag lakini kikubwa ni kwamba inakuwa na complexity inatengeneza uh, a complex structure tofauti na ile ambayo imezoeleka kwamba kila building structure ya wave ambayo iko kwenye triangle ni zigzag kwa yenyewe inatengeneza complexity ambapo itakuwa na structure ambayo sio zigzag inaweza kuwa ni double zigzag au ikawa ni triple zigzag lakini sometimes inaweza kuwa inaweza kuwa ni flat uh, now hiyo ni katika wave C na sehemu ya mwisho wave E always wave E ina tabia ambayo ni tofauti na wave C ambapo wave E ina uwezo wa kuwa triangle now Wewe tuone vizuri hiyo concept ninavyosema wave E ina uwezo wa kuwa triangle. Hapa tunaangalia kuhusiana na triangles. Tumeona kwamba triangles zinakuwa ni 3 3 3 maana zimeundwa na 3 waves ambazo zinaziunda uh, building structures za hiyo triangle. Kwa kuna waves tatu tatu ndo zinakamilisha muundo wa hiyo triangle. Now, tumekuja kuona katika basics iko hivyo lakini katika advanced tumeongeza deviations fulani ambazo zinaweza kutokea kuna deviation kwenye wave C ambayo tumeshaiona kwamba inaweza kuwa kwa mfumo wa double zigzag au triple lakini pia inaweza kuwa kwa mfumo wa flat tuje tuone deviation nyingine ambayo inaweza kuwepo kwenye wave E kwa now nimesema wave E ina uwezo wa kuwa triangle yani ni wave ambayo iko kwenye triangle tunaposema inaweza kuwa triangle maana ile building structure ya wave E inawezi kaundwa na triangle na kusiwe na zigzag kama ambavyo tumezoea 
Yaani wave hii inaweza kuwa ni triangle itself na yenyewe ikawa ni triangle. Kwa nao inakuwa ni kitu cha mtindo kama huu. Now tunayo triangle si usual ambayo imeundwa na A B C D kwa tukija wave E now haitakuwa wave E haitakuwa haitakuwa 1 2 3 to the downside kama ambapo tumeona kwamba waves zote zina 1 2 3 1 2 3 huko ndani 1 2 3 as usual like this ah uh, 1 2 3 sasa wave E ina uwezo wa kutokuwa 1 2 3 kwamba ikawa kwa mfumo wa zigzag wave E ina uwezo wa kwamba yenyewe tena ikawa triangle manake ikaanza na A B C D E kama kawaida manake ni no it is A now B C D E manake badala ya kuwa straight kwamba now let us put the labels tuone kwenye hizi labels zake now hii itakuwa ni A kama kawaida hii itakuwa ni B na hii itakuwa ni C then this will be D and finally hii inakuwa ni E hii itakuwa ni wave E now Hii wave E ni katika big structure, ni katika hii big structure, triangle hii kubwa ambayo tunaizungumzia kuna wave E. Lakini katika wave E hii ambayo iko kwenye hii structure kubwa, wave E na yenye imeundwa na A. Now we can put them uh, in small letter, tuziweke katika, katika herufi ndogo. Now, hizo nazo zinaweza kuwa kwa mfumo wa A. Then B, then C, finally, uh, now small, D, na ya mwisho sasa now E. Kwa now, tuna A, B, C, D, E kwenye big structure, lakini pia tunaongeza A, B, C, D, E kwenye E. Now, E ime contain A, B, C, D, E ndani yake. Kwa hapa ndipo tunaona kuna deviation kwamba kumbe wevu E sometime can be triangle itself. Inaweza ikawa yenyewe ni triangle. Lakini kwa hali ya kawaida wave E huwa inakuwa ni zigzag. Wave A ni zigzag ndani yake kama tulivuona. 1, 2, 3 zigzag. 1, 2, 3 zigzag. 1, 2, 3 to the down. 1, 2, 3 to the top. Hapa kwenye E badala ya kuwa na 1, 2, 3 tumekuwa na A, B, C, D, E tena. Kwa hapo ndipo tunaona kuna kitu fulani kina ungezeka. Ambacho inabidu kitambue kwa sabu unezuka. Ona structure imeanza kutengenezwa kama triangle. Lakini kina chendelea baada ya palo unezo sikitambue kwa sababu. Ujajua idea ya kwamba wave E inaweza kuwa kwa mfumo wa triangle. Sasa now, unapokuwa na wave E ambayo iko kwa mfumo wa triangle, hapo ndo uwa tunakuja kupata a complex, um, uwa tunakuja kupata a complex structure kwenye triangle ambayo inakuwa na nine waves. Tunakuja kuzipata waves tisa katika hiyo complex structure ya triangle. Tunakuja kuzipata waves, uh, waves tisa. Kwa now, Let's say price yetu liku inaenda kama kawaida kwa mfumo wa A. Now this is A. B, C, D. Imekamilisha hapo now. Tunaweka na, uh, tunaweka na label zetu kama kawaida tutambue kwamba hili kwa ni A, B, hili kwa ni C, na hili hili kwa ni D. Now, baada ya D, tunategemea kuwe na E. E ndo wave yetu ya mwisho. Sasa kama E imechukua ile complex form now. Hapa tunaenda kama kawaida 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kwa nao, kama hii imechukua a complex form, kama wave E imechukua a complex form, tutegeme, tutegeme movement ya price kwenye wave E itakuwa kwa mfumo wa A, B, C, D, E. Kwa nao, baadae sasa kwenye kufanya laboring ya big structure, Ii yetu tunakuja kuyona hapa Ii yetu tunakuja kuyona hapa Kwa hapa ni wakata ambao nakuta Mtu ambaye hatambui kwa amba Wave E can be complex Kwa amba inezikawa na inye ni triangle Ataweka E sehemu hii Lakini bada kuweka lebo ya wave E Unakuja kuona price inashindwa Kuendelea kuivunja B, D line Inaendelea kufanya consolidation Kwa ukiona consolidation inaendelea baada ya wave E kutengenezwa, I mean, baada ya wave D kutengenezwa, ukiona consolidation inaendelea, basi ujue wave E imekuwa complex, manake na inye imechukua mfumo wa triangle. Kwa hapo tunakuwa tuna D final E, ambapo E imeundwa na A, B, C, D, E. Then price ina, ina shoot, inaendelea na ana direction. Sasa, laboring hii ya structure ya triangle inapokuwa iko complex 
ndipo utakapokuta kuna baadhi ya triangle zinazo zinakuwa na waves tisa ambapo hizo waves tisa zinakuwa rebodas A B C D then E kuna kuwa kuna F A B C D E F af then e, G alafu kuna kuwa kuna H na wave ya mwisho inakuwa ni I kwa kuna kuwa kuna A B C D E F G H I kwa ukiwa na A B C D E F G H I hii ni triangle ambayo imeundwa na waves tisa na hizo waves tisa zimetokana na complexity ya wave E ambapo wave E imechukua mfumo wa triangle. Wave E imekuwa na yenyewe ni triangle ambayo inakuwa ni A B C D E. Kwa now, hiyo ni sehemu ambayo inabidi uitambue pale unapokuwa unataka kufanya trading kwa kutumia uh, kwa kutumia triangles lazima utambue pia idea ya kwamba triangles zinaweza kuwa na complexity za mfumo gani na hizi ni sehemu ambazo tunasema ni advanced kwa sababu mara nyingi kwenye basics unasoma uh, unasoma uh, features za kawaida za triangle kama symmetrical asymmetrical in a descending maybe declining top or what kwa vinakuwa ni vitu ambavyo viko very simple lakini ku understand complexity kama hizi uh, hizi unaweza kuzisoma pale unapokuwa unasoma advanced concept za uh, advanced concept maybe kwenye uh, kwenye price action maybe you can find them au unaposoma advanced concept kwenye Elliot waves. Kwa hiyo now uh, kuna kitu hapa naweza kuona unapokuwa unasoma advanced Elliot principle kuna material hii a quick guide to Elliot wave concept. Now tuliona ya mwanzo ilikuwa ni basics to Elliot wave principle. Ilikuwa ni basics lakini hii ni advanced Elliot wave principle. Kwa nao katika advanced Elliot wave principle ndipo ambapo tunaweza kuziona uh, concept ambazo ziko very complex kama hizi ambazo tumeona kwenye hii triangle. Kama tulivyoweza kuiona hii triangle katika complexity zake kwenye wave C kwamba inaweza kuwa ni double zigzag au triple lakini pia inaweza kuwa kwa mfumo wa flat lakini tumeona wave E na yenyewe inaweza kuwa ni complex ambayo inaweza kuchukua mfumo wa triangle yenyewe pia ikawa ni triangle kwa hizo ni complexity ambazo zinatokea kwenye price na tunazisoma kwenye advanced Elliot wave principle au kama tutasoma price action kwenye uh, level ya advanced unaweza understand vitu kama hivyo kwa bila kujua hivyo vitu ndio pale unakuja kuona uh, umecover concept zote lakini unakuja kuona vile ambavyo unavifahamu ni kama havitokei kwenye market unakuja kuona kama vile vi, uh, zile concept ambazo unazifahamu ni kama zitokee kwenye market lakini kumbe kuna vitu vichache uh, bado hujaweza uh, hujaweza kuvikava now now hizi zote ni theories tumesoma hizi zote ni theories actually tuone kwenye market kwenyewe tunaweza kutambua vipi triangle na tutambue ni, na tuweze kuona kwamba ni kwa namna gani triangle inaweza kutudirect uh, kutambua direction ya uh, ya market na tukaweza kutrade kwa sababu hizi zote ni uh, uh, ni just uh, theoretical presentation tuone kwenye uh, kwenye real kwenye real market now kwenye real market kuna wakati ambapo utakuja kuona uh, market au uh, maybe uh, maybe currency fulani itakuonyesha hiyo structure kama na trade currencies au kama na kuna trade commodities or anything else kwamba kuna wakati ambao itakuonyesha hiyo triangle structure. Kwa nao katika price ambazo ziko kwenye watch list hapa I mean katika currency ambazo ziko kwenye watch list hapa uh, tunaweza ku spot triangle kwenye currency moja wapo tutazame USD card. Tutazame triangle ambayo imetokea kwenye USD card lakini pia tuone ni kwa namna gani kama ungetumia idea za kutrade triangle zingeza kukusaidia vipi kwenye kuweza kutambua au kuweza kwenda uelekeo sahihi wa price kwenye uh, USD card. Now triangle iko clearly tunaweza kuiona kwenye let's see in one hour or oh, four hours. Yes kuanzia kwenye 4 hours hapa tunaweza tukaiona triangle au inaweza kuwa vizuri tunavyozidi kwenda kwenye higher time frames ndio maana ni vizuri sana kufanya projection kwenye higher time frame kama natumia concept ya waves kwa sababu mara nyingi muundo wa waves unakuwa uko very clear pale unapokuna unautazama kwenye higher time frames kwa now tunapotazama kwenye one i mean daily now tunatazama kwenye daily time frame tunaweza kuona kwamba kuna triangle ilitengenezwa kwenye uh, kwenye USD card na hiyo triangle ili kuimeanza kutengenezwa kuanzia um, Aprili 15 2020 na ili kuimeendelea kutengenezwa na ikakamilika uh, May 
2020 kwa triangle ilitengenezwa sehemu fulani kwa kama tayari kama tayari umeza kusoma kuhusiana na muundo wa triangle utakapokuwa umeifungua chati yako ya price utakapokuwa umeifungua chati yako ya price utakuwa na uwezo wa kutambua kwamba price inachokitengeneza sasa ni triangle kama umesoma properties za triangle inaundwa na waves kwa namna gani Uh, inakuwa na muonekano gani kujua vitu kama declining top ascending top what or declining uh, bottom ascending bottom au inaweza kai na flat bottom sometimes kwa ukishatambua hivyo vitu basi vitakusaidia katika uh, katika kuweza kuzispot hizo triangles kwenye uh, kwenye market kwa now tukitazama hapa unaweza kuona price ilikuwa ina decline like this ika rise ika decline lakini the way inavyokuwa inaonekana inaweza kukuletea picha ya kwamba kuna uhusiano fulani upo kati ya wave uh, kati ya zile turning point uh, za movement ya price sehemu moja na sehemu nyingine kuna uhusiano na kuwepo ambao uhusiano huo utakuta unakuletea a declining top lakini ukiangalia kwenye bottom uhusiano unaokuepo inakuletea a flat bottom ukija kuangalia kwenye bottom na kuja kuona inakuletea a flat bottom. Kwa ukiangalia this flat bottom with a declining top, ukikombine zote utakuja kuona uh, kuna kuna muonekano wa triangle huko hapo. Now, tunaweza kuja kutazama uh, kuja kuona kwenye hizo triangles ambazo tulikuwa nazo. Tunayo triangle ya mtindo kama huu price inaweza kutoka down now this one. Price inaweza kai imetoka down kwenye descending now. We are looking on the descending triangle ambayo ndo tunayo kwenye uh, kwenye USD card price na zikai imetoka down ina rise ika correct 1 2 3 1 2 3 1 2 na direction au imetoka top ika decline ika tengeneza 1 2 3 to the top 1 2 3 like this kwa now triangle tulonayo sisi tunaweza kuona ni triangle ambayo price ilitoka juu alafu then kukatengenezwa triangle kwa price ilikuwa imetoka top tunayo descending top ina decline bottom iko flat kwa ukitazama top ina decline alafu bottom iko flat. Kwa ni descending triangle. Kwa hiyo now, hiyo descending triangle kuna price ilikuwa ime, price ilikuwa imetoka top. Lakini inabidi utambue kwamba okay, tulisema triangle inaweza kutokea triangle inaweza kutokea kwenye wave namba 4, triangle inaweza kutokea kwenye wave B, triangle inaweza kutokea pia kwenye wave X ya uh, wave X ya combination. Kwa now katika hii sehemu ambayo tumespot kwamba hapa kuna triangle inabidi tujue hii triangle iko kwenye uh, kwenye wave B au iko kwenye wave namba 4 au iko kwenye wave X kwa hizo hivyo vyote ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvitambue kwa now ukitazama movement ya price ukitazama movement ya price kwa mara ya kwanza unaweza kaona ilikotokea ilikuwa ime move like 1 uh, 2 3 inaweza clear structure ya 1 2 3 to the downside lakini ukitazama vizuri pia unaweza kaona kuna 1 2 3 4 5 unaweza kaona pia kuna 5 wave move to the downside kwa kuna namna mbili ambavyo unaweza kaweza kuiaccount hii sehemu ya kwanza ya movement ya price unaweza kaiaccount kama ni 1 2 3 4 5 5 to the downside lakini pia unaweza kaiaccount kama ni 1 2 3 4 now one i mean it is abc kwa sababu ziko wave start now it is abc uh, na huku pia unaweza ukatazama upande wa pili baada ya triangle hii ni before the triangle unaweza katazama pia hata baada ya triangle kuna nini pia kilitokea na kuja kuona baada ya triangle kulikuwa kuna 1 uh, 2 uh, then 3 4 like 5 to the downside lakini pia sometimes unaweza kaona kwamba it is maybe a uh, 1 2 3 imecorrect then 1 2 3 to the downside pia lenye uh, ni namna ambavyo unaweza kai account structure kwamba kunaweza kukawa kuna maybe ni zigzag ilikuwa ina correct uh, to the downside manake kulikuwa kuna impassive move from the downside ilikuwa ina move impassively to the top ilivomaliza to the top imeanza kufanya correction kwa ni namna ambavyo pia tunaweza tuka account uh, tuka account hiyo structure lakini pia sometimes tunaweza kusema ime move impassively tunaweza kusema ime move impassively kama kawaida lakini ime, imefanya imefanya correction kwa mfumo wa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 na hii hapa inakuwa ni wave B kwa now laboring zake katika hizo alternative counts tunaweza kuwa na count ya kwanza tunaweza kuwa na count ya kwanza ambayo tutaweza kuipresent kwenye hii triangle ni kwamba hii triangle ilikuwa ni A I mean not triangle now this corrective structure 
ilikuwa ni a b then finally c to the bottom kwa hiyo ni sehemu ya kwanza uh, ni sehemu ya kwanza ya ya hii structure kulikuwa kuna a b c manake kuna three waves ambazo zinaiunda hii sehemu ya kwanza ya uh, sehemu ya kwanza ambayo inakuwa ni kabla ya triangle now we can minimize size uh, ya hizo waves manake tunapunguza degree yake iwe na degree ndogo ili tunapokuja kufanya labeling ya waves zingine tuongeze uh, tuongeze tuongeze degree kwa nao kitu kingine ambacho utakuja kukiona upande wa pili nao upande wa pili nako utakuwa na count yetu itaanzia baada ya e manake baada ya e hapa tunaanza now we can have 1 2 3 up to this point tuka correct then tukamalizia c to the downside tunapoangalia this uh, 1 2 3 i mean uh, tunapoangalia the abc now this will be like this hii itakuwa ni a then b c mpaka sehemu hiyo hapo hiyo ni sehemu ya kwanza ya ile movement ambayo movement ya price ambayo ilitokea baada ya triangle na hapa pia tutakuwa na a then b c to the downside ambapo nao hizi abc abc zote mbili lakini pia ukiunganisha na ile structure yote nzima utakuja kupata muonekano au utakuja kupata combination ambayo combination yetu kuna structure ya kwanza ambayo ni abc hiyo inakuwa ni zigzag ambayo hiyo zigzag kwa ujumla yenye inaunda wave w Zigzag itaunda wave W na hii triangle sasa ndo tutakuja kuona itatokea kwenye wave X kama tulivyosema before triangle inakuwa kwenye wave X and finally sehemu ya mwisho inakuwa ni wave Y Y ambayo imeundwa na double zigzag Y imeundwa na double zigzag kuna zigzag ya kwanza ambayo ni ABC na zigzag ya pili ambayo ni ABC vile vile kwa tunapata double zigzag kwa hii ni namna ya kwanza ambayo uh, utakuwa na uwezo wa kuilebo hii structure hiyo ni namna ya kwanza kuweza kuilebo uh, kuilebo hii structure ambayo ambayo inatuonyesha kuna triangle kuna triangle ndani yake lakini pia maana imeweza kuconfirm kwamba ni sahihi kwamba triangle tuna uwezo wa kuipata kwenye wave x hiyo imeza kuonyesha ni sahihi kwamba triangle tunaipata kwenye wave x na namna ya pili ambayo tunaweza tukalebo hii structure nzima lakini zote zitakuja kutupa hatima ya namna moja zote zitakuja kutupa mwelekeo mmoja wa price namna ya pili ya kuweza kulebo hii structure unaweza kailebo kwa mfumo wa moja, mbili, tatu, ne, tano to the downside kwa na hapo tuna five waves move to the downside hiyo ni namna nyingine ambayo unaweza kailebo au kailebo hii structure ambayo iko kabla structure ambayo iko kabla ya iko kabla ya triangle lakini pia upande wa pili nako pia utakuwa na the same thing moja, mbili, tatu, ne, tano to the downside kwa now hii structure yote ambayo imeundwa na 1 2 3 before the triangle 1 2 i mean 1 2 3 4 5 before the triangle na ina 1 2 3 4 5 after the triangle hii structure yote kwa pamoja unaweza kusema ni zigzag correction ukitazama hii inaonekana kwamba ni zigzag ambapo ni zigzag ilo contain triangle kwenye wave B manake ukilebo yote kwa pamoja itakuwa ni A ambayo imeundwa na 5 waves alafu then B ambayo imeundwa na triangle and finally C to the bottom for now tunaweza tukaongeza degree Tunaweza kuongeza degree kwenye ABC iwe na degree kubwa kwa sababu 1 2 3 4 5 ni waves ambazo ziko ndani ya ABC 1 2 3 4 5 ni waves ambazo ziko ndani ya ABC kwa pia tumekuja kuona kwa mara ya pili ni kwamba ni sahihi kwamba triangle inaweza katokea pia kwenye wave B ni sahihi kwamba triangle inaweza katokea kwenye wave B kwa hizi kaunti zote mbili ambazo tumeweza kuzifanya zina verify zina verify hii corrective structure ambayo hatima yake tunategemea tungeweza ku trade continuation tungeweza ku trade continuation ya movement ya price baada ya triangle kuwa formed kwa now ni kwa namna gani ungeza kufanya hapo kwa sababu hatujaweza kuona hatujaweza kuona labeling ya triangle ambavo ambavo ime imeweza kutengenezwa kwa now wakati huo kumetengenezwa 1 2 3 4 5 to the downside wakati kumetengenezwa 1 2 3 4 5 to the downside ikakamilika mpaka hapa namba 5 alafu baada ya hapo kukaanza kutengenezwa 1 2 3 to the top 1 2 3 to the bottom 1 2 3 to the top 
3 to the bottom, 3 to the top. Kwa ilivo kuina tengenezwa 1, 2, 3, alafi na correcti 1, 2, 3, basi moja kwa moja unanza kupata picha, structure ambayo imeundwa na 3, 3, 3, inakuwa ni triangle. Kwa moja kwa moja ilivo tengenezwa wave ya kwanza, to the top, wave ya pili to the bottom, wave ya tatu to the top, unakuwa tayari umesha pata picha ya kwamba hii nao tengenezwa hapa ni triangle. Kwa kwa kawaida utakiwi kuzifanya labeling corrective structures mapema inasakuwa mpaka uone ime move katika hatua flani ndi ufanya labeling ili kuweza kupata uhakika uhakika wa hiyo structure yako. Kwa kitaka chofanyika hapo ni kwamba kwenye hiyo triangle ambayo itakui me ina, ina develop hapo labeling yake ni kwamba price ime move 1, 2, 3, 4, 5 to the bottom kwa utaka chofanya basu utaweka utalebo A then B uh, then is C, uh, then D, finally E. Kwa now wave E imekamilika to the top. Kwa tuliona kwamba always after formation ya wave E, kinacho fuata ni kwamba wave E huwa ina shoot the, uh, huwa ina always huwa ina shoot the BD line. Kwa upande wa chini tuna BD. Kwa wakati huo price assume kwamba, ile movement baada ya triangle ilikuwa bado ya kamilika. Kwa ulivoku meona wave E, utarajie kwamba, price lazima ifungue movement yake to the downside. Price lazima ifungue movement yake to the downside. Na hiyo movement ni continuation ya kile ambacho kilikuwa kimetengenezwa huku muanzo. Kwa now, after that, utakachotakua kufanya, una observe. Price imeenda, ime break, au haija break kwenye uh, BD line. Kwa ilifika, then ikawa rejected kwenye BD line, then ikawa pulled back. Kwa utakapokuwa tayari umeusisha concept ya Elliot Wave, katika hii movement ambayo imetokea baada ya triangle kuwa formed. Ukiusisha concept ya Elliot wave uh, kwenye hii movement ambayo imetokea baada ya triangle kuwa formed, unakuja kuona kwamba baada ya triangle kuna kuwa na continuation ya price ambapo price itaendelea katika movement ambayo ni 1 uh, then 2. Kwa tuliona kwamba wave 2 inezika tengenezwa wakati ule price ina retest ile broken level ya triangle lakini kuna wakati ambao wave 2 inezika tengenezwa wakati price bado iko ndani ya triangle lakini price iliendelea vile vile na number 3 ikaendelea na number 4 then finally 5 to the uh, to the downside kwa kikubwa ni kwamba trade yako ungeza kuchukua baada ya price kutoka nje ya triangle baada ya price kui break hii uh, hii triangle to the downside alafu then ika correct ndio wakata mbao ungeza kuhichukua trade yako uh, trade yako ambayo ilikuwa inausisha na continuation ya hii movement ambayo ilikuwa before uh, before formation ya triangle na continuation hiyo ndo ilienda kwa mfumo wa 5 waves to the downside na correction yake I mean uh, retest yake kwenye level ya triangle tuliyona hapa price ime break ime retest actually uh, retest ambayo ilikuwa ni very deep ni hii ambayo ilifata badai kwa bada ya hiyo retest uh, price ileza kumove very smoothly to the downside na hii ndo semu ambao ungeza, ungeza kuitrade. Kwa katika kuitrade, tumeona according to price action, unawezu kaangalia urefu wa triangle hapa, ndo price inezika travel urefu huo. Lakini, uh, lakini according to Elliot Wave concept, unawezu kapima extension. Unawezu kapima price extension. Unawezu kaangalia kwenye extension tool. Ukipima kwenye extension tool, kama hii tumeona uh, inakuwa kwa mfumo wa zigzag ambayo inakuwa na triangle kwenye wave B tutegemea kwamba wave um, I mean the third wave tunategemea the third wave na we can label those waves kwa sababu hatuna labeling ya hii zigzag uh, kwa hiyo tuneza kulabel hii wave ya zigzag kwa mtindo wa A now this was A then B and finally C kwa now movement ya wave A inatumika ku uh, I mean A and B inatumika katika ku project price movement in wave C ambapo usually tunategemea lazima wave C iwe around 0 0.618 au iwe kwenye 1.23 inaweza kwenye 0 0.618 au inaweza kwa kwenye 1.23 kwa kipima hiyo projection now tunafanya uh, tunafama, tunafanya Fibonacci extension from the start of the price movement ilienda mpaka kwenye 5 wave move alafu then unairudisha mpaka pale wave E ilipoishia kuna kwa semi ya kwanza tulitegemea tuione kwenye 0 0.618 ambo ni very common lakini ukitazama 0 0.618 iliweza kuzidi 
lakini pia tulitegemea tuione kwenye 1 yani ikiwa ni maximum tuione kwenye 1.23 1.23 actually haikuweza kufika huko lakini iliishia exactly kwenye 1. Hiyo pia ni guideline moja wapo ambapo ni equality. Ukiangalia kwenye guideline ya equality ni kwamba travel ya price kwenye wave A huwa inakuwa usually equal to travel uh, ya price in wave B. Kwa hapo utakuja kuona wave A na B zilikuwa na relation ya equality ambapo umbali wa wave A umekuwa sawa na umbali wa wave wa wave B. E. Ko now ambacho sisi tungeza kutrade market tungeza kutrade wave C. Wave C wakati imeanza 1 2 3 4 5 to the downside. Hii ndo wave ambayo tungeza uh, ndo sehemu ambayo tungeza kuitrade. Lakini triangle yenyewe tusingeweza tusingeweza kufanya trade ya ya triangle. Lakini ukitazama vizuri kabisa muundo wa triangle unaonekana imeundwa na 1 2 3 1 2 3 alafu then unaweza kufanya projection kwenye wave C ambayo itakuwa imeundwa na 1 2 3 4 uh, 1 2 3 4 5 Uh, to the downside. Kwa now hivyo ndo vitu vya msingi kwenye triangles lakini unaweza kasoma vitu vingi zaidi kwa sababu hiyo sio mwisho wa kwamba triangle ndio zimeishia hapo kuna vitu vingine zaidi ambavyo ndizo kavijua kuhusiana na triangle. Mfano tumezungumza kuhusiana na contracting or running triangle muonekano wake ndo huo hiyo inaitwa contracting or running ni pale ambapo wave B na travel beyond the start of wave A. Na concept za msingi ni kwamba other triangles contracting and, and expanding that are taken other forms different from these are considered as regular ndo pale tuliona kwamba triangle nyingine zote zinaitwa regular lakini hii running triangle inajulikana kama irregular triangle na hii ni semi advanced hivi vitu vyote ambavyo tunaviona hapa lakini pia most of the sub waves in the triangle are zigzags tumeona waves zote zinakuwa ni 1 2 3 1 2 3 maana zinakuwa ni zigzag sometimes one of the sub wave usual wave c is more complex than the others and can take the shape of regular or expanding flat or multiple zigzags. Kwa hiyo inawezekana mfumo wa zigzag tuliona wave C inakuwa na tabia ya kutengeneza complex structure. Lakini pia in rare cases one of the sub wave usually wave E is itself a triangle. Tuliona kwamba wave E inaweza kutengeneza complexity ikawa yenyewe ni triangle pia. Kwa hiyo tukatazama kwenye uh, kwenye muundo wa uh, ile structure ambayo tuliona before kwamba wave E ikiwa ni complex maana yake yenyewe kwa mfumo wa triangle ndo tunapata nine waves. Kwa kama hapa kwenye uh, kwenye diagram ambayo iko hapa tutakuja kuona wave 3 then a b c d e f g h i wave 4 ikakamilika then wave 5 ikaendelea. Maana yake hapo ukipata nine waves ni pale ambapo wave e kwenye triangle na yenyewe imeundwa kwa triangle badala ya kuundwa na zigzag. Kwa hivyo vitu vyote viko kwenye advanced Elliott wave principle. Kwa nao hiyo ndo mwisho wa uh, wa concept ya triangles na tumeona zote katika level ya basics pamoja na level ya uh, na level ya advanced lakini pia unaweza kutazama videos zingine nyingi ambazo zinaeleza kuhusiana na concepts mbalimbali za trading kwenye channel yetu um, unaweza kutazama concept za Elliot ambazo pia zitahusisha hata hizo triangle ambazo tayari tume discuss hapa in detail lakini huko utaziona labda zikiwa katika namna ambayo iko iko very general kwa upitia video zingine lakini pia unaweza ka subscribe na pia unaweza ukashare link kwa wengine pia nao waweze kutazama hii video kama vile ambavyo wewe itakuwa imekusaidia basi na Uh, na mwingine imsaidie katika namna hiyo hiyo asanteni sana welcome to asan awesome.